Estamos de volta com o Religar, eu recebo hoje o teólogo Fabrício Velic. Nós estamos conversando sobre eh, a teologia de Josef Hatzger, especificamente sobre a sua Cristologia, e a conciliação entre história, fé e razão. Como é que você apresentaria, eh, Fabrício, de modo eh, geral, uma, a Cristologia de Josef Hatzinger? Eu acho eu teria dividiria em dois momentos. O primeiro momento, que é o, o primeiro Hatzinger, né, da universidade até Sim. a década de 80, que a gente falava no, no bloco anterior. E, da seguinte forma, o primeiro Hatzinger, ele está muito preocupado em fazer, assim, mostrar como que o Jesus histórico e o Cristo da fé são a mesma pessoa. Então, o trabalho dele é tentar fundamentar isso. E como que ele fundamenta? Ele fundamenta usando o critério de convergência, é o, que eu chamo, é o que eu chamo de convergência. Ou seja, ele fala que o Jesus histórico e o Cristo da fé, eles se encontram numa só pessoa, que é a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, nesse sentido, não faz, é, não tem razão a essa divisão conceitual entre, ah, um é o Jesus histórico, que era a preocupação da teologia liberal, recuperar esse, através de documentos e tudo mais, e o Cristo da fé, que, assim, tomou uma grande, é, grande ênfase com a escola bultmaniana de falar, olha, o Jesus histórico não importa, o que importa é só o anúncio que é feito do Cristo, ou seja, só o Cristo da fé que importa. Então, então quer dizer, tem esse contexto que a gente precisa entender, porque, em princípio, a teologia tem isso desde as suas origens, não é? Não, de não. Que na... não. Não, não. O... A questão do Jesus histórico, ela começa, na verdade, mais ou menos no século XVIII, que ah, é bem. a pergunta que passa é o seguinte, peraí, é diferente aquilo que a igreja fala a respeito de Jesus e aquilo que os evangelhos relatam a respeito de Jesus? Então, a partir dessa pergunta, dessa divergência, é que começa a pergunta pelo Jesus histórico, que aí se divide em três buscas do Jesus histórico. Que você tem a primeira busca, ah. que começa em 1748 e vai até mais ou menos 1901, mais ou menos. A segunda busca, que ela começa de 1953 até, vai mais ou menos até 1970, 80, e a terceira busca do Jesus histórico que nós estamos hoje, né? Assim, e, a... e essas buscas é, terminaram em quê? Essas buscas ainda não terminaram. Assim, as pessoas elas foram ainda... abertas Exatamente. nesse período. Exatamente. Elas começam a se abrir. A primeira busca teve um término. Assim, terminou em 1901 falando, olha, não é possível recuperar o Jesus histórico. E quem está sentido... por detrás desse grupo? Né? Quem está que liderando Cê essa tem... busca? Você tem três, ou, talvez, teólogos que seriam bem, bem assim, chaves. Seria o Raimaros, que foi quem deu início a essa busca em 1748. O segundo seria o Strauss, que veio com uma concepção mitológica a respeito de Jesus, falando que era simplesmente um mito dos discípulos. E você tem o Albert Schweitzer, que encerra, assim, joga a pá de cal, falando, olha, não é possível nós acharmos esse personagem, essa figura histórica. Nós não conseguimos achar. Sim. A segunda busca também, você... A segunda, a segunda busca não seria, seria o Kessman, que é um discípulo de Bultmann, que é interessante, né? O Bultmann fala, o Jesus histórico não importa, importa o Cristo da fé. Vem Kessman e fala, nós não podemos ter um, somente o Cristo da fé, porque como que nós vamos crer em alguém que não é histórico? Uma pessoa que não é histórica, isso seria puro mito. Então, o Kessman é um dos principais que, assim, que dá início à segunda busca. E aí tem outros teólogos de renome, como o Eblin, como o Joaquim Jeremias e vários outros. Sim. A terceira busca, ela já tem uma, uma ênfase mais, assim, a segunda busca meio que fez, tirou o Jesus do ambiente judaico, assim, meio que assim. Estava colocando ele lá, mas a preocupação era o que que havia nas comunidades em tornos que, ao mesmo tempo, não pertencia ao judaísmo e não pertence ao cristianismo, então é algo de Jesus mesmo. Essa era a preocupação. Aí a terceira busca vai falar, não, nós temos que voltar Jesus para o judaísmo, porque Jesus é judeu, então nós temos que pegar Jesus e colocar ele de novo lá. 
Então, essa é a preocupação da terceira busca. E aí você tem teólogos mais atual, como Croissant, como Gertaisen, que vão trabalhar o Jesus Seminar, que surgiu também com essa proposta de assim, trazer Jesus de novo para o ambiente judaico. Então, as três buscas são essas. Sim, e eu, eu, eu acho que a minha confusão foi com aquele debate né, da humanidade e divindade, que ah, é o debate sim. antigo, Aham, né, no sim, começo sim. do cristianismo. Aí que foi a minha, meu, meu equívoco uhum. na hora de formular a pergunta. É, o Hatzinger discute, então, é com esse contexto, é neste cenário e propõe a conciliação. Exatamente. No primeiro momento ele vai procurar a conciliação entre a primeira e a segunda busca, porque o, o livro é escrito em 67, então você está no auge dessa, assim, o começo da segunda busca, o enterro da primeira. Então, mas ainda não tem uma conciliação sobre isso. Então, o esforço do Hatzinger é conciliar. Jesus histórico, primeira busca, Cristo da fé, última, a partir da segunda busca, e ele vai convergir os dois, fala, olha, não faz sentido vocês fazerem essa separação, porque o Jesus histórico é o Cristo da fé, e convergem numa pessoa só. No, em 2005, quando ele está escrevendo Jesus de Nazaré e tudo mais, ele já não está mais em diálogo com isso, ele está em diálogo agora com a terceira busca do Jesus histórico. Então, a preocupação é... Beleza, Jesus está voltando para o ambiente judeu. Então, como que eu vou dialogar com o judaísmo para, a partir dele, propor uma nova visão a respeito da pessoa de Jesus Cristo? E é aí que ele estabelece o diálogo com o judaísmo, na figura do Jacob Nois, né, que é um rabino judeu. Então, a partir desse diálogo, ele vai propor justamente isso, que o que conta é o Jesus real, então, na verdade, ele passa da questão da convergência entre Jesus histórico e Cristo da fé para um movimento assintótico. Ou seja, a experiência que eu tenho com Jesus real, com Jesus Cristo da fé, ele vai me aproximar do Jesus real, esse Jesus que apresenta-se a cada crente, mas sempre se apresenta, sempre se aproximando. Nunca eu toco nele porque justamente é um mistério. Então, por ser mistério, é inalcançável em sua totalidade. Então, é interessante Sim. que há essa mudança de convergência para o movimento Sim. assintótico. Na sua avaliação, né, essa proposta de conciliação, ela é, conclui esse debate, ela põe um, um termo ou não? Ainda temos muito o que tratar sobre essa questão. Eu... É ruim falar assim de um debate conclusão de um debate, uhum. né? uma pedra sobre o assunto, não é nesse sentido que eu quero dizer. Quer dizer assim, ela, ela dá um bom encaminhamento e... Sim, sim, eu acredito que sim, porque é, a partir dessa perspectiva do Ratzinger, e aí é, tem alguma semelhança com alguns outros autores da terceira busca, mais precisamente um chamado James Dunn, mas a perspectiva da experiência, a perspectiva do Jesus real que se apresenta a cada crente, esse Jesus Cristo da fé que precisa se tornar um Jesus real para cada crente, eu acredito que isso abre portas para uma nova, um novo enfoque a respeito do, da pesquisa do Jesus histórico. Sim, qual que é o impacto que o Jesus da história, né, o que viveu na Galiléia e tudo mais, qual que é o impacto que ele teve nos seus discípulos a ponto deles morrerem por essa causa? Então, não é mais simplesmente deixar eu recuperar os documentos que aconteceram, ver se eu consigo provar isso ou não, mas sim, eles tiveram experiência, eles vivenciaram e eles testemunharam isso. Esse Jesus real se apresentou para eles. Como que nós podemos, a partir desse Jesus dos Evangelhos, chegar a uma concepção a respeito de Jesus Cristo e colocar Jesus Cristo para a sociedade de hoje, né? na verdade? Porque, não, às vezes, não compensa muito falar hoje de um, de um ser imaterial que desce até nós, na pessoa de Jesus Cristo, no verbo e tudo mais. São, é um discurso que, às vezes, não, não tem mais sentido para grande parte da sociedade. Então, eu acredito que nesse sentido o Hatzinger ele abre uma boa, uma boa maneira de se pesquisar a respeito disso, desse debate Sim. que é ainda atual, né? Sim. Ah, Jesus existiu ou não? Quem que é esse cara? E por aí vai, entendeu? Sim. Eu termino né, é, dizendo, né, perguntando o que que 
Como é que fica para as comunidades? Né? Esse, esse debate chega no cotidiano das pessoas? Né? As, as comunidades vivenciam isso como, como um problema? E eu gostaria que você encerrasse, então, com um comentário sobre isso. Eu acredito que, infelizmente, não. Geralmente, isso não é muito debatido e, alguns, e algumas vezes, isso não chega nem a ser estudado em, em alguns cursos, sejam cursos livres, sejam cursos de teologia, alguns nem, nem passam, às vezes, por esse debate de Jesus histórico e do Cristo da fé e torna-se, às vezes, meio que algo totalmente desconhecido. Ninguém, assim, pensa sobre essas questões no, no meio, assim, de comunidade e tudo mais. Às vezes você fala algo assim, fica algo meio novo. Só retoma as buscas a respeito dos livros que são escritos, ah, Jesus existiu ou não. E aí, às vezes, vislumbra, mas não uma pesquisa teológica uhum. mais séria. Isso, eles realmente, eu percebo que não há muito acesso. Tem muito mais a perguntar do que... Se sem dúvida, sem é, dúvida, sem é dúvida. É real, não. Exatamente. Então, eu acho que é algo, abre um campo para, às vezes, trabalhar essas questões junto às comunidades mesmo. Por quê? No final, você está fazendo justamente isso, né? Você está tentando conciliar história, razão e a sua fé dentro de um personagem histórico que nós cremos que era Deus encarnado e tudo mais. Né? Então, eu acho que seria interessante. Sim. Muito obrigado, Fabrício, por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre eh, as nossas propostas de, de trabalho, conhecer o curso de, de mestrado, você pode acessar a nossa página que está em www.pucminas.br ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.